Hi guys! This is Dan and welcome back to my channel. Hello sa lahat ng mga uh, nanonood ngayon, lalong-lalo na sa mga katulad ko who's not living in the Philippines. I'm sure na miss nyo na ang pandesal. Dito sa video nito, papakita ko sa inyo kung ano ang mga sikreto ng paggawa ng masarap at malambot na pandesal na kahit even after five days or even a week malambot at masarap pa rin yung pandesal na gagawin ninyo so watch this video until the end para makita nyo ang step by step na uh, procedure kung paano gumawa ng pandesal So, para sa ating uh, yeast mixture, kailangan natin ng at, uh, ito, 250 ml of warm water, lukewarm water. Maliinit ko siya sa microwave ng 30 seconds. So, tamang-tama lang siya. Hindi siya nakakapaso. At uh, lukewarm lang ang temperature niya. And, we're also gonna need this 2 tablespoon of sugar. Na-measure ko na siya kanina. Dalawa nun. So, ilalagay natin siya. Pero hindi ko siya nun ilalagay. Dito ko siya ilalagay sa mas malaking container. So, lagay natin ang ating lukewarm water then. With our sugar. At ang ating uh, 25 grams na dito sa Italy, it is called uh, Lievito di Bira. Siya ay uh, fresh yeast. So, may gumagamit din ng dry yeast. Pwede kayong gumamit ng dry yeast. Uh, 2 tablespoon. Pero ang ginagamit ko, since uh, dito mas madaling mahanap yung ganito, fresh na yeast. Ang ginagamit ko ay Lievito di Bira. Um, 25 grams. So, Lagyan na natin siya. Ayan siya. Haluin natin. Haluin. Here are the ingredients we're gonna need. Uh, 500 grams of flour. One third cup of sugar, one teaspoon of salt, two egg yolks, and half a cup of oil. Check natin ang ating yeast. Ayan, hindi pa siya ready ha. Pag ganyan, hihintay natin siyang mag-full bloom talaga. Okay, ready na ang ating yeast. Kung nakikita ninyo, ayan. So... Tatanggalin lang natin yung hangin and continue na. First half, gagamitan natin ng ating machine. So, there is our flour. Add lang natin. Lagay na natin ang ating 1 third cup of sugar. So, ang ating salt. Ayan, nailagyan na natin ang ating yeast and egg yolk. Unfortunately, hindi pala naka-on ang ating, ang aking video. So, ayan, nailagay ko na dyan ang egg yolk. So, ilagay ko na rin ang oil. Then, ito. Ako ang ginagawa ko bago ko siya start sa mixer. Dahan-dahan. Ayan. Minimix ko siya dahan-dahan ng flour. Doon sa ating liquid ingredients. Ayan. Ayan. So, pag naganyan ko na siya, after that, ilalagay ko na siya sa, mix, sa mixer. Ilalagay na na. Ilalagay ko na siya sa mixer. Make sure na nakalak. 
so this is what we're going to use yung hook Kung makikita ninyo, ang ating dough ay super sticky pa. Malambot na malambot pa siya. So, dalagdagan natin siya ng konting flour. So, dalagdagan ko lang siya siguro for about 2, uh, mga 2 teaspoon. So, ayan. After 10 minutes ng mixing dito sa ating machine, mamasahin naman natin manually. Okay. Ngayon naman, magmamasa tayo manually dito sa ating working table. Ang aking gagamit yung working table ay isang malaking chopping board. So, we're gonna spread some flour. Ganyan. Paglalagay, magigyan natin ang flour. So guys, ganito lang ha. Ngayon, pagmamasa natin. I-fold and push. Ito lang ang push natin. Fold and push. Fold and push. Fold and push. So gagawin natin to hanggang maging gagawin natin to hanggang maging smooth ang ating dough. So, add lang ng floor sa ating working table. Konti-konti lang. So, ayan, gista. Smooth na yung ating dough ngayon. Kuha ka ng konti sa yung dough. Tapos, titingnan natin kung ready na siya. Kapag hindi na napupunit yung gitna dito, hindi na siya napupunit. Ibig sabihin, ready na yung ating dough for the next step. So, okay. Ayan. So, this is the bowl. Nilagyan ko siya ng konting oil. Ayan. Para hindi damikit yung ating dough. So, 
Then, dun sa bowl, lalagay natin siya upside down. So, yung bottom, yung magandang part, yun ang nasa ilalim ng, ng bowl. Ganyan. So, ayan na siya. Ngayon naman, babalutan ko na siya ng cling wrap. Okay, ayan. So, natakpan ko na siya ng cling wrap. And, uh, ang tawag dito sa Italy niyan ay ayan, pelicola. So, tinakpan ko siya. Tinakpan ko siya mabuti. Kailangan natin ng medyo medyo warm uh, uh, warm temperature na surface. Yung iba, pinapatong nila sa ref dahil uh, medyo mainit-init dun. Ako, since dito sa Italy, um, malamig ang temperature. Sa mga countries na malamig ang temperature, uh, ang may a-advise ko ay uh, ilalagay natin sila sa oven. Pero yung oven natin, hindi siya naka-on as pagluluto, pagbe-bake or something. So, ito yung oven ko na ginagamit. Ilalagay ko siya sa 1 hour. So, 60 minutes. Para pong nag-alarm, titignan ko kung uh, nag-rise na ng maayos yung ating dough. Pero, nakalagay lang siya dito. Yung temperature niya, nakalagay lang dun sa zero. Just to keep yung loob na medyo warm lang. So, yan. I-on nyo lang yung light. So, ngayon, ayan ang ating dough. So, ngayon, hindi pa tayo, we're not cooking yet, no? Dito ko lang siya ilalagay dahil warm nga siya dyan. And, um, dito sa kitchen, medyo malamig pa kasi. Since malamig ang temperature dito sa Italy. So, ayan. Dyan lang siya. Well, this is Aldo after one hour. So, ito na yung ating dough. Umalsa na siya. Na-double na yung size niya compared sa size niya kanina. Bago natin siya i-rest. Ayan. Just patch it down. Hindi kailangan malakas na malakas na to patch. Okay. Just patch it. Then, ilalagay natin siya dito sa ating working table. Nilinis ko na siya ulit. Since ginamit natin siya kanina sa pagmamasa, nilagyan ko na rin siya ng oil. So, may oil na siya. Ayan. So, ipo-flatten natin siya. And then, uh, ipo-form na natin siya into baston. So, let's begin. Ito na ating dough. Ayusin ko lang. Flatten natin siya. Form it into a rectangle. So, ayan ang ating dough. I-flat, i-flat natin ko na siya. Then, i-cut natin siya into two. Two. Wala akong pang-cut. Kaya ito ang gagamitin ko. Ang aking spatula. Parang hindi pa din cut ko. Mas malaki doon. But never mind. Ayan. Cut natin siya into two. Pahaba. At ikakat ko uli siya. Naman. Ganyan. So, ah. Ang total, I cut it into four. four. So, ito, yung ating unang piece. So, ayan. Nakita niyo ba? Dapat sinisil. Medyo tight yung pag-roll natin kasi baka magmukha lang siyang baka mag, mag loosen siya do later. So, tinatight ko siya. Ganun. So, nakikita niya pinipress ko siya doon. Then, siyang 
ganyan. Okay. Seal. Seal. So, pati yung dulo, seal natin. Ayan na ang ating first pasto. Nalagay na natin siya dito sa pizza. So, yung four cuts na ginawa natin, gagawin natin lahat siyang ganun. Okay. Well, okay. So, I'm done na. Ngayon, i-rest na natin siya for 15 minutes. So, i-rest natin siya dyan for 15 minutes. We'll just cover it with plastic. Ito, yung plastic. So, isa lang siyang uh, regular plastic na kinag binuka ko lang. So, i-cover ko siya dyan. Rest ko siya for 15 minutes. Wag mong after natin, uh, after natin mapaalsa, ganito ang gagawin natin. Hindi natin agad siya ikakat. Dahil pag kinat mo agad siya, ah, uh, magsiswing pa siya eh. So, i-rest muna natin siya for 15 minutes. Ayan. So, nag-rest na siya ng 15 minutes dyan. As you can see. Diba? Mas nagbago pa yung size niya. Mas umalsa pa siya. Ngayon okay, natin pagka-cut ay yung traditional na look ng pandesal sa atin which is yung ginatawag nilang singkit na itsura ng pandesal. And uh, we're gonna try also round shapes. Well, sa pagkakato, ang um, mas maganda raw gamitin kung ang cutter mong gagamitin ay made of wood. Wala ako nun. Ito ang gagamitin ko, ang aking sandok na made of wood. Gagamitin ko yung edge niya na pang cut. So, first in, first out tayo. Yung unang ni-roll natin kanina. Yun ang ating unang kukunin para mag-cut. So, ang gagamitin kong panukat naman ay aking ang aking thumb. So, yung aking thumb, siya yung gagamitin ko panukat dito. Ayan. First, cut ko muna yung dulo. Ayan. Cut ko siya dyan. So, ayan, yung ating three rolls. Ayan ang nagawa niya. So, ngayon naman, itatry natin gumawa ng round shape. So, kasi yung unang shape, uh, inaulagyan natin siya ng konting oil. Ayan. So, yung mga pinagtabasan kanina. So, yung, kailangan nakaganon yung uh, parang C. Diba? Yes. So, nakagano'n yung aking ano. Para, tapos, igano'n yun ng konti. Inaliri nyo sa loob. Ito. Para, inikot siya ang bilog. So, it's too small lang. Para siyang ping pong ball. Uh, dahil pinagtabasan to kanina yung mga. And then, of course, yung pa rin natin siya sa ano. Bread crumbs. Ayan natin. Dito. So, ito. Ito. Same cut kanina. Yung uh, isang thumb yung sukat niya. Kanina. So, ganun, ganun ulit. So, ayan. Bilog na siya. So, lagyan natin ng bread crumbs. Those are bread crumbs. And then, ayan ating second round pandesal. Okay, now we're done. Ganyan na. Mag-rest ulit siya na siguro paalsin pa natin siya mga isang oras pa ulit ngayon. And ano naman yung nagawa natin ng ating round pandesal. Medyo magkakaiba sila ng sizes. Lahat yung iba mga pinagtabasan lang kanina nung sa ating kinat. Pero same dough, kaya same pandesal pa rin ang magagawa natin yan. Round shape nga lang. 
Bali, i-rest natin to, tsaka yung isa kanina, yung isa sa isang tray, i-rest natin siya for uh, one hour siguro. Tingnan natin. Pala, paaalsahin pa kasi uli natin siya. And, ilalagay natin to ngayon. Uh, gagawin ko ulit yung ginawa ko kanina ng pagpapaalsa doon sa dough natin, yung ano, ating unang mixture, no? Gagawin ko ulit yung pagpapaalsa sa kanya sa loob ng ating oven. So, ayan. Dito ko siya ilalagay sa loob ng oven. Katulad yung ginawa natin kanina, ha? Take note. Uh, nasa zero lang siya, ha? Wala siya. Hindi siya mainit. Hindi ko siya pinaiinit. Pero, naka-on yung ating uh, oven. So, yung temperature niya, hindi siya mainit na mainit. Medyo warm lang yung temperature dito. Compare dito sa labas. Na medyo malamig ang temperatura. So, ayan. So, ayan sila. We're gonna leave it there for one hour para paalsahin pa ulit. Yes, it is one hour. After an hour, na ating magpapaalsa. Ayan. Kita nyo ba? Lumaki pa yung ating dough. And, eto na nga yung ating round. O, oh, di ba? Rehit na natin ang ating oven. Ilalagay ko siya sa... It should be... Ilalagay ko lang siya sa 160. Yan, 160 lang. We... So, i-on natin siya sa 30 minutes. Pero hindi yun yung time na yung ating gumagiging kuhing time. Baka initin lang muna natin ang ating oven. Okay. So, ayun na. Umalsa na ang ating to. So, ready. I guess ready na siya. Pero gagawin pa rin natin yung ating dimple testing. Hindi ka nga. Ating natawag. So, Para magawa yan. Ah. Dito na natin itry yung dimple testing sa ating round na pandesal. Bali, yung dimple testing, ginagawa lang siya. Para malaman mo kung ready na, pwede nang i-oven. Pwede nang lutuin yung pandesal. So, actually, taga lang ha. Mahaba kasi kukuku eh. I'm gonna call my daughter para sa dimple testing. So, I ask my daughter to do the dimple testing. Go and breathe. Ayan. So, pag nakita ninyo na hindi na bumalik yung pinoke niya. Hindi na siya bumalik. Hindi na siya nag-pop up ulit. It means ready na yung inyong dough. Pwede na ninyong lutuin sa oven. I'll just wait na mawala yung red light na yon sa right upper right ng ating oven. Pag nawala yung red light na yun, ibig sabihin na reach niya na yung temperature na gusto natin, which is 160 degrees Celsius. So, ayan, nawala na yung red light. It means, uh, pwede na tayo mag oven. Lagyan na natin ang ating pangyasal dito. Ayan. And we're gonna set the timer only for 15 minutes. Nama ba? 15 minutes. Pero babantayan natin yan. Ayaw naman natin masunog, syempre, no? So, kaya na. Kaya na ang ating pandesal. Sandali lang, ha? May manaririnig yung ingay. Yun yung aking mixer. Dahil gumagawa naman ako. So, another version ng pandesal. Pero ang ginamit kong flour ay bread flour. Kasi dito ang ginamit ko ay all-purpose flour. So, late dog and um, afternoon, maluto. Papakita ko sa inyo yung difference niya. So, ayan ang ating panisa. Luto na siya. Niluluto ko naman yung mga round shape na yun. Siya naman yung nasa oven. Ayan yung ating round shape. Siya naman ang nakasalang sa oven. By the way, these are the two different uh, flowers na ginamit ko.
And let's do some recap. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng yeast mixture at ng dough para sa pandesal. At ang pinakasikreto sa paggawa ng pandesal ay ang patience. Dapat mahabang pasensya natin sa paghihintay sa pagpapalsa ng ating dough. Dahil kung hindi natin marireach yung tamang uh, rising ng ating dough, mababali wala lahat ng ginagawa natin. Magiging matigas o kaya naman magiging uh, madudurog yung ating tinapay pagkatapos natin gawin. So, sayang yung effort, ba diba? So, be patient. Kailangan natin maghintay. Mahaba ang process pero sulit ang paghihintay dahil magiging masarap yung ating pandesal. Okay, so guys, eto na ang ating pandesal. Pakita natin. Buksan natin ang ating pandesal. Ayan. So, di ba nakita nyo guys? Very soft. Di ba? Ayan. So, this is our finished product. So, ito yung ating round. Parehas lang naman siya ng mixture. So, ganun din ang finish. Uh, ang kinalabasan niya. And, Ayan. Ang sarap niya. Ang lambot. So, try nyo din na guys yung recipe nito. Napaka, napakadali lang gawin. Pero mahaba yung proseso. Pero sulit naman ang paghihintay. Ang ginamitan ko ng uh, bread flour. So, titignan natin yung difference niya doon sa ginamitan ko kanina ng all-purpose flour. Ito made of Uh, bread flour. So, ayan. Medyo soft pa rin siya kung nakikita nyo. Ayan. Ito, ito. Soft ang ano niya. Ang pinaka bread niya. Masarap siyang kainin. Yung difference. <laughs> well, ang difference. Teka ah. Tikman ko ulit. Hmm. Mas soft yung tinapay ng all-purpose flour. Parang yun, parang natutunaw siya sa bibig. Melts in your mouth <laughs> yung, yung all-purpose flour. Ito medyo ramdam mo yung pinaka-tinapay. Hindi siya ganun. Yung parang pandesal sa atin talaga. So, mas, para sa akin, mas maganda gamitin yung bread flour sa pandesal. Pero, masarap din yung ano, yung sa, sa sarap parehas na ngayon. Yung pagkakaiba lang siguro nila yung pinaka ano na, yung texture nung pinaka tinapay. So, ito, trinay ko siyang lagyan ng cheese. Actually, ang ginawa, ginamit kong cheese, yung pang burger eh. Dahil wala naman tayo dito mabilah ng cheese. So, ayan. May laman siyang cheese sa loob. So, hindi ko siya makain kasi sobrang init tingin ko umuusok-usok para baka magpaso yung dila ko. So, ang ginamit kong cheese dito yung pang burger para siyang cheese whiz kasi pag natutunaw. So, ayan. Uh, this is our pandesal made of uh, bread flour. Well, maraming maraming salamat sa pananood ng video na to. I hope na na-share ko ng maayos, na sabi ko ng maayos yung dapat kong sabihin. And I would also uh, give the credits to Chef Henny Season dahil sa kanya ko napanood tong recipe na to. Binago ko lang yung amount ng sugar, nilesen ko lang. Please don't forget to subscribe. Thank you so much and God bless you all.